ஹலோ வெல்கம் பேக் எவ்ரி ஒன் நம்ம இப்போ இந்த சேல் ஆஃப் குட்ஸ் ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டிங்கிற சாப்டர் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ் ஏற்கனவே கண்டிஷன்ஸ் வாரண்டிஸ்னா என்னங்கிறது வந்து நான் முன்னாடி ஒரு வீடியோவில் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அது தெரியாதவங்களுக்கு இந்த வீடியோக்கு கீழே வர டிஸ்கிரிப்ஷன் பாட்டில் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்துருவோம் இப்போ எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் நம்ம எடுத்துட்டாலும் அதுல வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ் வச்சிருப்பாங்க அந்த கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ் வந்து வெளிப்படையா கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணி இருந்தா அது வந்து எக்ஸ்பிரஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் அண்ட் வாரண்டிஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணல ஆனாலும் அதை புல்பில் பண்ணணும் அப்படின்னா அது வந்து இம்ப்ளைட் ஸோ கான்ட்ராக்ட்ல வெளிப்படையா கொடுத்திருக்கிற மென்ஷன் பண்ணி இருக்கிற கண்டிஷன்ஸ் எக்ஸ்பிரஸ்டும் சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க இருந்தாலும் அதை புல்பில் பண்ணணும் அதை வந்து நம்ம இம்ப்ளைட் அப்படின்னு சொல்றோம் எக்ஸ்பிரஸ் பாருங்க மென்ஷன் இந்த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பொருள் வாங்குறோம்னா அது இந்த பிராண்டா இருக்கணும் இந்த பிரைஸ்ல இருக்கணும் இப்படி பேக் பண்ணிருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து அந்த கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்க அப்படின்னா அது எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆனா சில கண்டிஷன்ஸ் வந்து கான்ட்ராக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணி இருக்க மாட்டாங்க ஆனாலும் அது வந்து அண்டர்ஸ்டுட் அந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து புல்பில் பண்ணி இருக்கணும் அப்படி புல்பில் பண்ணலன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் செல்லாது அப்படிப்பட்ட கண்டிஷன்ஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்னா இம்ப்ளைட் இட்ஸ் நாட் மென்ஷன் இன் த கான்ட்ராக்ட் பட் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் சுட் பி புல்பில்ட் இந்த இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ்ங்கிறது எல்லா ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸ்லயுமே இந்த இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் தான் எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸுக்குமே இது அப்ளிகபிள் இப்ப நாளைக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்து நீங்க கோர்ட் கேஸ் சட்டப்படி மூவ் பண்றீங்க அப்படின்னா கோர்ட் வந்து இந்த இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் இது வந்து அடிப்படையான கண்டிஷன்ஸ் ஒவ்வொரு கான்ட்ராக்டுக்கும் இயற்கையாவே வரக்கூடிய சில நிபந்தனைகள் அதுதான் இம்ப்ளைட் ஸோ இந்த இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து புல்பில் ஆயிருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணுவாங்க அப்படி இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் புல்பில் ஆகலன்னா அந்த கான்ட்ராக்டே வந்து கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க கான்ட்ராக்டே செல்லாது ஸோ எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸ்லயும் இந்த இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் இது வந்து எல்லா கான்ட்ராக்ட்ஸுக்கும் அப்ளிகபிள் In every contract of sale, there are certain expressed and implied conditions and warranties. Contract ला mention पन्नी इरिंदा expressed, आना mention पन्ना इरिंदा ला द fulfill पन्नो अब डी ना द implied. The term implied conditions means conditions which can be inferred from or guessed from the context of the contract. So over a contract टीम base पन्नी इधर लवंदे इंदन द मरी सिलनी बंद नए कर कुड़ कला, आना लो आदि वंदे fulfill पन्नो अब डी नम्मा அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம் பாருங்க அதுதான் என்னன்னு சொல்றோம் இம்ப்ளைட் கண்டிஷன் இந்த வீடியோல வந்து நம்ம இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் மட்டும் என்னென்னு பாக்கலாம் இம்ப்ளைட் வாரண்டிஸ் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல பாக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து இது ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் இருக்கு சோ இதுக்கு வந்து எப்படி ஆன்சர் எழுதணும் அப்படின்னு சொல்லி சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க இதோட ஆன்சர் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாட்ல கொடுக்குறேன் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இம்ப்ளைட் கண்டிஷன்ஸ் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் டு டைட்டில் டைட்டில் அப்படின்னா என்ன ஓனர்ஷிப் இத என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒருத்தர் பொருளை விற்கிறாரு அப்படின்னா அவருக்கு அந்த பொருளை விற்கிறதுக்குரிய அதிகாரம் இருக்கணும் இப்ப யாரோ யாரோடைய ஒரு ஆளோட பொருள் எடுத்து நான் கொண்டு போய் இன்னொருத்தனுக்கு வித்தேன் அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் நிக்காது ஏன்னா எனக்கு அந்த பொருள் மேல ஓனர்ஷிப் இல்ல சோ யாருக்கு அந்த பொருளை விற்க அதிகாரம் இருக்கோ அவருதான் அந்த பொருளை விற்கணும் அப்படி இல்லாட்டி அந்த கண்டிஷன் வந்து கண்டிஷன் ஆஸ் டு டைட்டில் புல்பில் ஆகல அந்த கான்ட்ராக்ட் The seller has a right to sell the goods. So, goods are vikkara urimai yaa rukk irukk? Seller rukk thaa irukk. So, abdi seller rukk vandha urimai illa. Vair or tham porul eduttu konundu vittu ttu aru. Avarukk right ee illa thoru porul vittu aru. Apdi ee naa and the contract nikk aadu. Pen ee ngur porul or tharu ittu vangur ee ngur. Apen ee ngur enna nambi keele vangur ee ngur? Avarukk adu vikkara dhukk urimai irukk. Apdi ee ngur nambi keele thaa ee ngur the contract apod ree ngur. அப்புறமா ஃபியூச்சர்ல உங்களுக்கு தெரிய வருது அவருக்கு அது விற்கிறதுக்கு ரைட் இல்ல அப்படின்னு தெரிய வந்தா நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணி உங்களுடைய காம்பன்சேஷன் வாங்கிக்கலாம் த பயர் கேன் அசியூம் தட் த செல்லர் ஹாஸ் அ ரைட் டு செல் த குட்ஸ் எந்த ஒரு கான்ட்ராக்ட் போடுறப்பும் பயர் என்ன நினைச்சுக்கிறாரு செல்லருக்கு அது விற்க உரிமை இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சுதான் பையர் பொருளை வாங்குறாரு எக்ஸாம்பிள்
ஆர் வந்து டி கிட்ட இருந்து ஒரு கார் வாங்குறாரு கார் வாங்கி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த காரோட உண்மையான ஓனர் வராரு அப்பதான் ஆருக்கு தெரிய வருது அந்த கார் வந்து டி ஓடது இல்ல டி வந்து வேற ஒருத்தரோட கார் எடுத்து கொண்டு வந்து அவருக்கு தெரியாம ஆருக்கு வித்துட்டாரு இப்ப ஆறு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த காரை தர முடியாதுன்னு சொல்ல முடியும் ட்ரூ ஓனர் கிட்ட கண்டிப்பா முடியாது ஏன்னா அதுல வந்து அந்த ட்ரூ ஓனருக்கு அந்த கார் மேல ரைட் இருக்கு அப்ப ஆறு என்ன பண்ணும்னா காரை வந்து ட்ரூ ஓனருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணிடணும் அப்ப ஆறு வந்து ஏற்கனவே டிக்கு பணம் கொடுத்து தானே கார் வாங்கியிருப்பாரு அது என்ன பண்றது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆருக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா டி கிட்ட போய் அந்த புல் பிரைஸ திருப்பி வாங்கிக்கலாம் ஏன்னா இந்த கான்ட்ராக்ட் நிக்காது டிக்கு ஓனர்ஷிப் இல்லாத ஒரு பொருளா அவர் வந்து ஆருக்கு வித்திருக்காரு சோ இங்க இந்த பேசிக் கண்டிஷன் கண்டிஷன் ஆஸ் டு டைட்டில் வந்து புல்பில் ஆகல அப்ப அந்த கான்ட்ராக்ட் சட்டப்படி செல்லாது அப்ப ஆறு என்ன பண்ணிக்கலாம் டி கிட்ட இருந்து புல் அமௌண்ட திருப்பி வாங்கிக்கலாம் ஆர் பர்ச்சேஸ்ட் கார் ஃப்ரம் டி ஆப்டர் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ட்ரூ ஓனர் கம்ஸ் ஆர் ஹாஸ் டு ரிட்டர்ன் த கார் டு தி ட்ரூ ஓனர் ஆர் கேன் கிளைம் த புல் பிரைஸ் ஃப்ரம் டி நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் டு டிஸ்கிரிப்ஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னா செல்லர் வந்து அந்த குட்ஸ பத்தி சில விளக்கங்கள் சில விஷயங்கள் டிஸ்கிரைப் பண்ணுவார் பாருங்க அதுதான் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்ப நீங்க ஒரு மொபைல் ஷாப்புக்கு போறீங்க மொபைல் வாங்குறதுக்கு அப்ப அந்த செல்லர் வந்து அந்த மொபைல் இந்தந்த ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கிரைப் பண்றாரு அதை நம்பி நீங்க வாங்கிட்டு வந்துட்டீங்க வீட்டுக்கு வந்து பேக்கெட் எல்லாம் ஓபன் பண்ணி பார்த்ததுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா செல்லர் கொடுத்த ஸ்பெசிபிகேஷன் அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணதெல்லாம் அந்த மொபைல்ல இல்ல அப்ப நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து அந்த மொபைல ரிட்டர்ன் பண்ணி பணத்தை திருப்பி வாங்கிக்கலாம் அந்த கான்ட்ராக்ட நீங்க கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கண்டிஷன் ஆஸ் டு டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து புல்பில் ஆகல த குட்ஸ் சப்ளை ஷுட் அக்ரி வித் த டிஸ்கிரிப்ஷன் மேட் பை த செல்லர் செல்லர் எந்த மாதிரி அந்த பொருளை டிஸ்கிரைப் பண்ணிருக்காரோ அதே மாதிரி அந்த பொருள் வந்து சப்ளை பண்ண பொருள் இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸாம்பிள் A bought a machinery from B. In the example, A, B, 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 A
ரெண்டரிங் தெம் அன்சே அன்சேலபிள் அதில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் விற்க முடியாத மாதிரி அந்த குட்ஸில் ஏதாவது டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா பையர் வந்து அதை ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இங்கே பார்த்தோம் நம்ம வந்து பையர் செக் பண்ணி வாங்கிக்கிறாரு ஸோ அவர் செக் பண்ணி எந்த டிஃபெக்டும் இல்லை அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறமா அவர் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது ஆனால் சில ஹிட்டன் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் மெட்டீரியல் க்ளாத் வந்து ஆர்டர் பண்ணுறீங்க நீங்கள் சொன்ன சாம்பிளில் சொன்ன ப்ராடக்டே உங்களுக்கு சப்ளை பண்ணிட்டாங்க நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்குறீங்க எந்த டிஃபெக்டுமே இல்லை ஸோ நீங்கள் அந்த குட்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணி வாங்கிக்கிறீங்க இப்போ யூஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை தண்ணியில் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அது ஃபுல்லாக கலர் போகுது ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிட்டன் டிஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் சில டிஃபெக்ட்ஸ் வந்து நமக்கு கண்ணில் தென்படுற மாதிரி இருக்காது யூஸ் பண்ணுறப்ப தான் இந்த டிஃபெக்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிய வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஹிட்டன் டிஃபெக்ட்ஸ் இருந்தால் அதை அன்சைலபிள் அதை விற்க முடியாத ஒரு பொருளை உங்களுக்கு விற்றுருக்காங்க ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அதை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிக்கலாம் கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் டு குவாலிட்டி ஆர் ஃபிட்னஸ் இதில் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பையர் சொல்ற அதே குவாலிட்டிலையும் இல்ல பையருக்கு ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ப்ராடக்டையும் சப்ளை பண்ணி இருக்கணும் அப்படி இல்லாட்டி கான்ட்ராக்ட் வந்து நிக்காது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு பர்டிகுலர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் எதிர்பார்க்கிறோம் இல்ல நம்மளோட தேவை ஒரு குறிப்பிட்ட தேவைக்காக பொருளை ஆர்டர் பண்றோம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பொருளை வந்து சப்ளையர் செல்லர் சப்ளை பண்ணல அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நம்ம கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் குட்ஸ் மஸ்ட் பி ஃபிட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஆனா இதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நம்ம ஒரு பொருளை வாங்குறோம் அப்படின்னா பையர் தான் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் எனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் குவாலிட்டி ப்ராடக்ட் வேணும் எனக்கு இதுதான் தேவை ஸோ அந்த தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி பொருள் வேணும் அப்படின்னா நான் தான் ரொம்ப கவனமா செலக்ட் பண்ணி வாங்கணும் ஸோ இங்க பையரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி தான் ஆனா சில இடங்கள்ல செல்லரும் வந்து அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் அது எப்பெல்லாம் அப்படிங்கிறது தான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிற இந்த சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து பையர் ரெஸ்பான்சிபிள் இல்ல என்ன பிரச்சனைனாலும் செல்லர் தான் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்கணும் அது என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்துக்கலாம் குட்ஸ் மஸ்ட் பி ஃபிட் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பர்பஸ் இஃப் த பையர் ஹாஸ் மேட் நோன் டு த செல்லர் த பர்டிகுலர் பர்பஸ் ஃபார் விச் ஹி நீட்ஸ் த குட்ஸ் பையர் கான்ட்ராக்ட் போட்டு முன்னாடியே தெளிவா செல்லர் கிட்ட சொல்லிட்டாரு எனக்கு இந்த தேவைக்கு தான் நான் பொருளை ஆர்டர் பண்றேன் அந்த தேவைக்கு ஏத்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் சப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஷூஸ் ஆர்டர் பண்றீங்க ஸ்போர்ட்ஸ் பர்பஸ்க்காக தான் ஷூஸ் வேணும் அப்படிங்கிறீங்க ஆனா செல்லர் வந்து உங்க தேவை இதுதான் தெரிஞ்சிட்டும் அதுக்கேத்த மாதிரி குட்ஸ் சப்ளை பண்ணல அப்படின்னா இங்க வந்து பையருக்கு அந்த குட்ஸ் ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் கான்ட்ராக்ட கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் த பையர் ரிலைஸ் ஆன் தி செல்லர்ஸ் ஸ்கில் ஆர் ஜட்மெண்ட் பையருக்கு வந்து அதை பத்தி எதுவுமே தெரியாது அந்த குட்ஸ பத்தி அவருக்கு எந்த நாலேஜும் இல்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யார நம்பிட்டு இருக்காரு செல்லரோட திறமையையும் அவரோட முடிவையும் நம்பிட்டு இருக்காரு நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா செல்லர் கிட்ட எனக்கு இதை பத்தி எதுவும் தெரியாது நீங்களே எது நல்லதோ அந்த மாதிரி ஒன்ன கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னா இங்க செல்லர் தான் பொறுப்பெடுத்தாகணும் நெக்ஸ்ட் த குட்ஸ் ஆர் ஆஃப் அ டிஸ்கிரிப்ஷன் விச் இஸ் இன் த கோர்ஸ் ஆஃப் தி செல்லர்ஸ் பிசினஸ் டு சப்ளை சோ அந்த குட்ஸ் வந்து ரெகுலரா அந்த செல்லர் டீல் பண்ணிட்டு அந்த குட்ஸ்ல டீலரா இருக்காரு ரெகுலரா அவர் அதுல தான் பிசினஸ் பண்றாரு அவருக்கு அதை பத்தி எல்லாமே தெரியும் அப்படி இருக்கிறப்ப அவர் மாற மாதிரி பொருளை மாத்தி கொடுத்துட்டாருன்னா அப்பவும் செல்லர் வந்து ரெஸ்பான்சிபிள் எக்ஸாம்பிள் ஏ பாட் செட் ஆஃப் ஆல் ஸ்டீத் ஃப்ரம் அ டென்டிஸ்ட் த செட் டிட் நாட் ஃபிட் இன் டு ஏஸ் மவுத் ஏ குட் ரிஜெக்ட் த செட் இந்த எக்ஸாம்பிள் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ஏ வந்து டென்டிஸ்ட ஃபால் ஸ்டீத் ஆர்டர் பண்றாரு பல் செட் ஆர்டர் பண்றாரு அது வந்து ஒரு வாய்க்குள்ள ஃபிட் ஆக மாட்டேங்குது ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏக்கு வந்து அந்த ஃபால் ஸ்டீத்தை பத்தி ஒன்னும் தெரியாது இதுல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யார் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்தாகணும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்தாகணும் டென்டிஸ்ட் ஏன்னா ஏ ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எதை நம்பிட்டு இருக்காரு டென்டிஸ்டோட ஸ்கில் அதே மாதிரி ரெகுலரா அவர் அதுல தான் பிசினஸ் பண்றாரு ஸோ அந்த டென்டிஸ்ட் அதை பத்தி தெரிஞ்சிருக்கணும் இன்னொரு விஷயம் ஏவோட தேவை வந்து அவரோட வாய்க்குள்ள ஃபிட் ஆகிற மாதிரி ஒரு ஃபால்ஸ் டீத் ஸோ ஏவோட தேவை என்னங்கிறதையும் டென்டிஸ்டுக்கு தெரியும் ஸோ இவ்வளவு தெரிஞ்சு அளவெல்லாம் எடுத்தும்
குவாலிட்டி அப்படிங்கிறோம் இப்போ நீங்கள் ஒரு பெண் மார்க்கெட்டில் விற்கிறீங்க அப்படின்னா என்ன மெயின் கண்டிஷன் அந்த பெண் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கணும் எழுதாத்த ஒரு பேனாவை மார்க்கெட்டில் கொண்டு போய் விற்றிங்க அப்படின்னா யாருமே வாங்க மாட்டாங்க ஸோ அது சேலபிள் கண்டிஷனில் இருந்தால் அது வந்து இட்ஸ் ஆஃப் மர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டி அப்படிங்கிறோம் மர்ச்சன்டபிலிட்டி அப்படிங்கிறோம் அது வந்து சேலபிளாக இருக்கணும் ஸோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் நிற்காது ஒரு பெண் விற்கிறதுக்கு கான்ட்ராக்ட் போடுறீங்க பெண் எதுவுமே எழுத மாட்டேங்குது அப்படின்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் நிற்காது goods must be of merchantable quality it means that the goods must be saleable in the market under that denomination endha thevaikaga adu mathavanga vaangraangalo andha thevaikku adu fit a irukanum adu vandu mathavanga accept pandra mari irukanum it must be in saleable condition a watch example a watch that will not keep time time e kaata thoru watch adha market la vikka vecha yaarum vaanga maatanga neenga watch vaangrukku or contract podreenga அந்த வாட் சரியாக நேரத்தை காட்ட மாட்டேங்குது மெதுவாக ஸ்லோவாக ஓடுது இல்லை ரொம்ப ஸ்பீடாக போகுது இல்லை டைமே அந்த நீரில் அங்கே ஸ்ட்ரக்காக நிற்குது அப்படின்னா அது மர்ச்சன்டபிள் குவாலிட்டியில் இல்லை அந்த வாட்ச் நீங்கள் வந்து அதை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் எ பென் தட் வில் நாட் ரைட் கெனாட் பி ரிகார்டட் ஆஸ் மர்ச்சன்டபிள் அண்டர் சச் நேம்ஸ் ஸோ பென் அப்படின்னா அது எழுதணும் வாட்ச் அப்படின்னா அது டைம் காட்டணும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா அது வந்து மர்ச்சன்டபிள் கிடையாது அந்த அந்த மாதிரி கான்ட்ராக்டும் நிற்காது நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஆஸ் டு ஹோல்சம்னஸ் இந்த ஹோல்சம்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஈட்டபிள்ஸுக்கு தான் அப்ளிகபிள் நீங்க வாங்குற ஈட்டபிள்ஸ் வந்து நீங்க கன்சியூம் பண்ற கண்டிஷன்ல இருக்கணும் அது கண்டாமினேட்டடா இருக்கக்கூடாது அடல்ட்ரேட்டடா இருக்கக்கூடாது கெட்டு போன பொருளோ இல்ல வேற ஏதாவது கலப்படம் இருக்கிறதோ அந்த மாதிரி பொருளை வந்து உங்களுக்கு விற்கக்கூடாது நீங்க அதை சாப்பிட்டா அது வந்து உங்களுக்கு எந்த விதமான ஒரு பாதிப்பும் இருக்கக்கூடாது அது உங்க ஆரோக்கியத்துக்கு நல்லதா இருக்கணும் அதுதான் ஹோல்சம்னஸோட மீனிங் மொத்தமா வந்து அதனால உங்களுக்கு எந்த ஒரு பாதிப்பும் ஏற்படக்கூடாது உங்களுக்கு அதனால நல்லது தான் வரணும் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம என்னங்கிறோம்னா ஹோல்சம்னஸ் இந்த கேஸ் ஆஃப் ஈட்டபிள்ஸ் த குட்ஸ் மஸ்ட் பி ஹோல்சம் எக்ஸாம்பிள் எஃப் பாட் மில்க் ஃப்ரம் ஏ த மில்க் வாஸ் கண்டாமினேட்டட் வித் ஜெர்ம்ஸ் எஃப்ஸ் வைஃப் டைட் ஆன் டேக்கிங் த மில்க் ஏ வாஸ் ஹெல்ட் லைபிள் ஃபார் டேமேஜஸ் எஃப் வந்து ஏ கிட்ட இருந்து மில்க் வாங்குறாரு அந்த மில்க் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுல ஜெர்ம்ஸ் கலந்துருக்கு அது கண்டாமினேட்டட் மில்க் கெட்டு போன பாலா இருக்கு இப்ப எஃபோட ஒய்ஃப் வந்து அந்த பாலை குடிச்சு அவர் அவங்க இறந்துட்டாங்க இப்ப ஏன் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா இங்க கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்றதுல அர்த்தம் இல்லை ஏன்னா இங்க ஒரு உயிரே போயிடுச்சு ஸோ ஏன் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நஷ்ட ஈடை வாங்கிக்கலாம் கேன் கிளைம் ஹிஸ் டேமேஜஸ் நெக்ஸ்ட் கண்டிஷன் இம்ப்ளைட் பை ட்ரேட் யூசேஜ் இப்ப ட்ரேட் நடக்கிறப்ப அதுக்குன்னு சில ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இருக்கும் அந்த விதிமுறைகளை வந்து கடைபிடிச்சிருக்கணும் அந்த குவாலிட்டியை பத்தியோ ப்ராடக்டோட ஃபிட்னஸை பற்றியோ சில விஷயங்கள் வந்து சேல் நடக்கிறப்பவே வெளியே சொல்லியிருக்கணும் அதுக்குன்னு சில விதிமுறைகள் இருக்கும் அந்த விதிமுறைகளை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணல அப்படின்னா அந்த யூசேஜ் அண்ட் கஸ்டம்ஸை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணலைன்னா அந்த கான்ட்ராக்ட் நிற்காது அண்ட் இம்ப்ளை கண்டிஷன் ஆஸ் டு குவாலிட்டி ஆஃப் ஃபிட்னஸ் ஃபார் அ பர்டிகுலர் பர்பஸ் கேன் ஆல்சோ பி கேன் ஆல்சோ பி ஃபிக்ஸ்ட் பை த யூசேஜ் ஆஃப் ட்ரேட் ஸோ குவாலிட்டி ஃபிட்னஸ் அந்த பர்டிகுலர் பர்பஸ்க்கு அந்த குவாலிட்டி ஃபிட்னஸ் ஏற்றதா அப்படிங்கிறது ட்ரேட் யூசேஜ் மூலமாகவும் சில விஷயங்களை நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ண வேண்டி இருக்கு அதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸ் சோல்ட் சர்டன் ட்ரக்ஸ் பை ஆப்ஷன் டு ஒய் எக்ஸ் வந்து ஆப்ஷன் செயல் ஏலத்துக்கு வந்து ஒய்க்கு சில ட்ரக்ஸை விற்கிறாங்க இப்போ ஏலத்துக்கு விற்கிறப்ப அதில் ஒரு ட்ரேட் யூசேஜ் இருக்கு ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கு என்ன அப்படின்னா அந்த குட்ஸை பார்த்தினா எல்லா விஷயங்களையும் விற்கிறதுக்கு முன்னாடி கரெக்டாக சொல்லியிருக்கணும் அதுல என்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கு அந்த குட்ஸை பத்தி தெளிவான ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் சேலுக்கு முன்னாடி ஆப்ஷன் சேலுக்கு முன்னாடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும் ஆனா எக்ஸ் வந்து அதை பத்தி எதுவுமே சொல்லல எக் சோல்ட் த ட்ரக்ஸ் வித்வுட் டிஸ்க்ளோசிங் த டிஃபெக்ட்ஸ் த குட்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் டு பி டிஃபெக்டிவ் வை கேன் கிளைம் ரீஃபண்ட் ஆஃப் தி பிரைஸ் ஸோ ஆப்ஷன் சேல அந்த குட்ஸை பத்தி எல்லாமே வெளிப்படையா சொல்லியிருக்கணும் அதை சொல்லாமையே எக்ஸ் வித்துட்டாரு ஒய் அதை வாங்கிட்டாரு லேட்டர் அதை டிஃபெக்டிவ் தெரிஞ்சா ஒய் வந்து கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ணி பணத்தை refund ketukalam so all these are the implied conditions hope you all understood thank you